Ja, willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Hier an dem äh, verlassenen äh, Bahngleis zur Mine. Wir haben hier noch einmal B. Das heißt, wir können hier noch den, äh, die zweiten Sachen machen. Also, könnte gesunken sein. Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Ja, weil das... Natürlich könnte der gesunken sein, ne? weil man die können ja die Gleise irgendwo hingelegt haben. Ja, er könnte auch versenkt worden sein, aber da haben wir noch nicht, noch nicht so die. Also gehen alle Pfeile dahin. Kann er den Zug versenkt? in der Robinson. Wirklich ein hm. Okay, wir gucken erstmal weiter, ob wir hier noch ähm, weitere Hinweise finden. Ja, was, was ist das? Wir haben noch alle Hinweise weg. So. Ähm, gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Vermutlich nicht, ne? Hm. Okay, vermutlich nicht. Gut, dann... Also, mal überlegen. Die Chilenen könnten... Also die Chilenen wurden auf jeden Fall an Bord gelassen. Weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass... Ähm, ja, dass die anderen alle gehen mussten, aber die Chilenen eben nicht. Die Mexikaner hätten einen Grund oder ein Motiv auch, die ähm, ja die Chilenen quasi zu bestrafen, weil sie denen die Minen gezockt haben. Ähm, würde auch dafür sprechen zum Beispiel, dass die Minen gesprengt worden sind, weil ähm, ja dann halt einfach die Mine nicht benutzt werden kann. Ähm, Haben die Mexikaner wirklich den Zug versenkt? Oder ist das denn der Trick der Chilen? Also, dass sie den einfach verstecken. Wobei es natürlich schon dämlich ist, dann die Mine komplett zu springen, weil dann musst du ja erstmal die ganze Mine wieder freiräumen. Ähm, um an den Zug zu kommen. Hm. Also für mich klingt das irgendwie mehr nach Mexikaner haben den Zug versenkt. Hm. Oh scheiße. Also das glaube ich schon, dass... Äh dass das eher passt. Blinde Justiz. Dieses Verbrechen der Mexikaner an den Chilen hat viele Leben gekostet. Kontaktieren Sie Lestrade, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann. Selbst wenn es zu einem internationalen Konflikt kommt. Oder solch eine kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl lassen Sie Mycroft das Problem lösen, auch wenn er dafür längere Zeit benötigen und es für seine Zwecke ausnutzen dürfte. Hm... Tja, was würdet ihr machen? Würdet ihr... Würdet ihr das hier machen? Und ihm quasi da irgendwie was zuschustern? Oder einfach sagen, komm... Das ist die Sache der Justiz. Hm. Ich würde... Ich sag einfach mal, blinde Justiz. Also wir, wir gehen mit der Polizei dahin. Und ja, also eher mehr so die kurzfristig gedachte Entscheidung. Aber das wäre für mich die Vorgehensweise. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? 
On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. <laughs> huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster Station Master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Okay. Well, the case is solved, and we shall be heading home. And may we have two tickets to London, please? Right away, what? Wait, wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He, he pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, uh, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Good goodbye, gentlemen. Einige Zeit später. <laughs> Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You <laughs> traitor! You double crossed me! Uh oh. Oh, I wollte auf die Knarre schießen! Holmes, I. I had to do it. It is all right, Watson. He got what he deserved. Scheiße. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. After I returned from Afghanistan, I vowed never to take another human life. Watson, you did in fact save a life. You should focus on that. Now come, there is still much to do. Verdammt. Ach, Mist. Also ich hätte... Ich habe am Ende leider es zu spät gesehen, dass, ähm, dass man auch auf die Waffe schießen könnte. Und natürlich meine Mad CSGO Skills. <lacht> natürlich direkt den Headshot äh, verursacht. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Okay, hier haben wir noch so ein... Den Text quasi, das, äh, was halt äh, den Fall hier beschreibt. Und jetzt halten wir mal wieder Space gedrückt, um die Entscheidung zu überprüfen. Okay, die Mexikaner haben den Zug versenkt, also wirklich. Und wir haben alle Hinweise gefunden. Äh, okay, gut, das Ende, wie gesagt, das hätte... Mh, ich hätte lieber auf die Waffe geschossen, als äh, anstatt ihm direkt durch den Schädel. Ähm, weil da hätten wir noch eine Aussage von ihm gehabt oder so. 
Aber ja, mich würde interessieren, wie hättet ihr entschieden? Also jetzt nicht, ob ihr den abgeknallt hättet oder nicht. Sondern äh, hättet ihr auch gesagt, der Mexikaner oder die Mexikaner versenken den Zug oder haben den Zug versenkt? Oder hättet ihr eher auf die Chilenen getippt? Ähm, einfach eure Sicht von dem Fall. Okay, aber bevor wir jetzt hier noch lange rumquatschen, bestätigen wir die Entscheidung und springen dann direkt in den nächsten Fall. Ja, wir sind dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielscheibe für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie Ihre momentane Entscheidung und beginnen ein neues Kapitel. Das tun wir doch. Okay. 68% der Spieler hatten dieselbe Lösung und 35%. <lacht> irgendwie habe ich da mit den moralischen Entscheidungen, habe ich irgendwie so, ja, ein bisschen ähm, <lacht> Probleme. Persönlichkeitseinschubung ist gewissenhaft. Das freut mich sehr. Wir fahren fort. Errungenschaft freigeschaltet, entgleist. Oh, jetzt kommt das Blutbad. Das äh, klingt doch schon mal sehr für vielversprechend. Ja, jetzt mal wieder das Deduktionsdings. Ja, genau. Okay. Fortfahren. Damit springen wir direkt in den dritten Fall von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Okay, wir untersuchen Holmes. Das sieht nicht so gut aus. The pupil is dilated. <lacht> Hat er Drogen genommen? The temperature appears to be normal. I need to concentrate to count the heartbeats. Messen Sie den Puls, indem Sie 10 Sekunden lang die Herzschläge zählen. Nice. I need to concentrate and count the heartbeats. Ach so, gedrückt halten, okay. Eins. I need to... Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. A weak pulse. Around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. <laughs> Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? No. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and the Tura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? <laughs> I knew that you would. Mr. Holmes, Dumme. Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. <laughs> ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but uh, what? As I said. And they were tied together. You are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic? Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumors of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder? A vanishing weapon? 
the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. <lacht> okay. Dann, was haben wir hier noch gewonnen? Okay, das sind unsere... Ähm, die beiden Fälle, die wir hatten. Irgendwo. Können wir die auch weiter blättern? Oder so? Nein? Wir haben die Dampfpfeife haben wir mitgenommen, natürlich. Und jetzt sollen wir mit Lestrand in den Thermen treffen. Und das machen wir doch einfach mal. Wir fahren da mal direkt hin. Und gucken mal, was wir da oder was da so auf uns wartet. So, wir fahren fort. place with a dreadful murder the body of sir rodney bentcliffe is still in the steam room it has not been touched per your usual instructions mr holmes i shall be waiting for you here but please hurry okay what can you tell me about the verdächtigen are you able to identify the men who are with the victim in the steam room yes the manager of the bath sir gregory pitkin a lad from the city council garrow and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Okay, was können wir über die Tatwaffe sagen? You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Hmm. Okay, was gibt's an Zeugen? Was there anyone else here apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He will be able to give you more details. Okay. Dann quatschen wir doch mal mit dem Mr. Phillips. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Okay, we gucken uns den erstmal an. Schneidet sich selbst die Haare. So sehen die auch aus, ehrlich gesagt. Glänzende Knöpfe. Manchester City. <lacht> okay, was ist passiert? Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6.30 this morning and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night? Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at nine o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for twenty minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Okay, gab es einen anderen Besucher? Hmm. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room? Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Okay. 
Gut, dann müssen wir jetzt erstmal die Tatwaffe finden, wie uns da oben links angezeigt wird. Aber das ist natürlich auch ein schöner, schöner, äh, wie heißt das hier, Springboden, ne? Aber das machen wir erstmal in der nächsten Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ähm, ja, wir sind jetzt im dritten Fall und äh, schauen jetzt einfach mal nach, was hier vorgefallen ist. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Sherlock Holmes. Bis dahin, auf Wiedersehen.